हाय गाइस वेदिका स्वाति आरती हेलो एवरीवन आ गई स्वाति गुड इवनिंग ओके सो आज हम लोग अभी ये टॉपिक ये सेशन है जिसमें वी आर गोइंग टू लुक हाउ टू स्कोर मोर इन सेक्शन सी फॉर योर सी एस आई आर लाइफ साइंस एग्जाम ठीक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और अब जब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है हमारे कन्फ्यूजन्स बढ़ने लग जाते हैं कि क्या करना है कैसे करना है सेक्शन सी में ज़्यादा स्कोर कैसे करें क्या सी में कम स्कोर करने से हो जाएगा बी और ए के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं क्या बहुत बहुत सारे आ, हमारे माइंड में इधर उथल पुथल चल रहा होता है ठीक है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सी एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन सी इज इट्स अ बेसिकली स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ थिंग विच वी नीड टू लुक इन टू वेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट सेक्शन आप एग्जाम में जब प्रिपेयर करते हो एग्जाम से पहले कि बी को कैसे करना है सी के क्वेश्चन को कैसे करना है तो हम लोग को अभी से एक प्लानिंग होना चाहिए सेक्शन सी का भी ओके सो वी आर गोइंग टू लुक इन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक अभी ओके okay, तो ये मेरे प्रोफाइल के बारे में है तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मेरे प्रोफाइल को देख सकते हैं मुझे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में आप मुझे फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज फ्री लेसन अपलोडेड है मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव आती हूँ फॉर स्पेशल क्लासेस विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन और स्पेशल क्लासेस के डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको स्पेशल क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको क्लास के पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे क्लासेस को मिस नहीं करो ठीक है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे पेड प्लेट पेड क्लासेस भी होते हैं एंड फ्री क्लासेस भी होते हैं तो पेड क्लासेस को हम लोग प्लस क्लासेस बोलते हैं जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप जितने भी सी एस लाइफ साइंस में एजुकेटेड आप सबके क्लासेस को अटेंड कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर द सब्सक्राइब पीरियड ऑफ टाइम आपको एसएस मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिलेगा डाउट क्लियरिंग सेशन में होंगे वहाँ पर क्विजेज होंगे मॉक टेस्ट होंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज आउट ओके सो ओके हेलो संजय शुभाशीष गुड इवनिंग ठीक है ओके okay, तो बहुत सारे लाइव क्लासेस मैंने ऑलरेडी लिए हैं प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हैं एसेस कर सकते हैं उसके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आप पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और अगर आप प्लस क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो अगेन प्लस प्लेटफॉर्म में जाके मेरे नाम पर आप सर्च करेंगे तो मेरे जितने भी अपकमिंग क्लासेज हैं ऑन गोइंग क्लासेज आपको सबके इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और ताकि आप अपने सब्सक्रिप्शन को प्लान कर पाओ अगर आप सब्सक्राइब करने में इंटरेस्टेड हो या करना चाहते हो सोच रहे हो तो आप आ, एक बार देख लीजिए कोर्सेज एंड देन यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन हेलो दीक्षा ठीक है तो आप वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको टेन परसेंट का वेव ऑफ मिलेगा खुशबू लाइव ये मेरा रेफरल कोड है इसको यूज़ करने पर आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है ई एम आई ऑप्शन भी देता है आने के एड में जिसमें आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ माई स्पेशल क्लासेस कल एक स्पेशल क्लासेस है ऑन द टॉपिक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द सेशन यू कैन रजिस्टर जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड दीज आर द शेड्यूल ऑफ माई यूट्यूब सेशन अब नेक्स्ट यूट्यूब सेशन जो होगा वो फोर्टीन को होगा दो क्लासेज मैं लूंगी हाउ टू सॉल्व पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट क्रॉस टाइप का प्रॉब्लम एंड हॉट स्टार्ट पी सी आर के बारे में हम लोग बात करेंगे ओके सो आई होप आप सेशंस देख लिए होंगे सो नाउ कमिंग टू टूडेज टॉपिक दैट हाउ टू सिक्योर स्कोर मोर इन सेक्शन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और ये सबको एनालाइज करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सेक्शन ए का अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन ए में वन सेकेंड लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन ओके सो नाउ सेक्शन ए में अगर हम लोग देखें तो सेक्शन ए में हमें पता है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सेक्शन ए इज 30 मार्क्स ठीक है 30 मार्क्स रहते सॉरी मैक्सिमम मार्क्स इज 40 मार्क्स ठीक है आप 15 20 क्वेश्चन रहता है जिसमें आप कर सकते हो 15 क्वेश्चन ठीक है तो आपको अगर हम लोग बात करें मार्क्स पूल का 
तो उसमें सिर्फ सेवन आप मार्क्स पूल का अगर बात करेंगे तो 75 फाइव परसेंट ऑफ द मार्क्स के आपको आंसर यहाँ पे करने होते हैं इन सेक्शन ए 75 फाइव ऑफ द टोटल 100 परसेंट मार्क्स जो सेक्शन ए के हैं 75 तो बहुत ज्यादा कम फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास वहाँ पे एंड दैट टू सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड और ये सब रहता है जो थोड़े लाइफ साइंस वाले लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए नहीं I'm not generalizing, but maximum लोगों के लिए थोड़े से सेक्शन ए थोड़ा बिट डिफिकल्ट हो जाता है तो सेक्शन ए को अगर हम लोग हटा भी दे और मैं अगर अपने लाइफ साइंस का बात करूँ तो हमारा सेक्शन बी एंड सेक्शन सी हमारे पास है सेक्शन बी में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम अगर मार्क्स का हम लोग बात करें तो सत्रह मार्क्स है ठीक है सत्रह मार्क्स है सत्रह मार्क्स है जिसमें हम लोग को लगभग थर्टी फाइव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है आपको सेक्शन सी में ठीक है सत्तर मार्क्स है आपको सेवेंटी फाइव थर्टी फाइव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है तो अगर हम लोग मार्क्स पूल का बात करें तो सत्तर परसेंट के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अटेंड करना पड़ता है सेवेंटी परसेंट तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है फ्लेक्सिबिलिटी कम है एंड दैट टू इन सेक्शन सी क्वेश्चन कैसे आते हैं मेमोरी बेस्ड डिरेक्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं बट ज्यादातर मेमोरी बेस्ड डिरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है कि अगर आता है तो आता है अदरवाइज आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते हैं कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करके या एनालाइज करके आप आंसर कर सकते हो तो वहां पे हम लोग फंस सकते हैं अगर हम लोग तुक्केबाजी वाले में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आता है तो ही कर सकते हैं नहीं आता है तो नहीं कर सकते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी सेक्शन बी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अगर हम लोग आए सेक्शन सी में तो सेक्शन सी का अगर आप मार्क्स पूल का बात करें तो तीन मार्क्स का ये पूल है 300 मार्क्स का ये जो पूल है इसमें हम लोग 100 मार्क्स सिर्फ अटेंड करना है 300 में 100 लाना तो आप समझ रहे हो ओनली 33 परसेंट ओनली 33 परसेंट तो आप फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ मार्क्स आपको समझिए 300 आपके वो दिया गया है उसमें से 100 मार्क्स आपको लाना है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है 75 क्वेश्चन ये ऐसा ही है जैसे समुद्र में आप समझ लीजिए 75 मोती है उन 75 मोती में आपको 25 मोती चुन के निकालना है फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है और अगर मैं क्वेश्चन टाइप का बात करूं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है एंड मार्क्स ज्यादा सिक्योर करने का चांसेस इस सेक्शन सी और सेक्शन सी को अगर मैं बोलूं कि ये किंग मेकर है तो ये भी गलत नहीं होगा यस सेक्शन सी इज किंग मेकर आप अगर देखोगे मैक्सिमम कंडीशन मैक्सिमम केसेस में जो टॉपर होते हैं जिनका अच्छा मार्क्स आता है जो अच्छा रैंक होल्ड करते हैं उनका देखेंगे तो सेक्शन सी उनका देखेंगे आप तो बहुत अच्छा मार्क्स आता है सेक्शन सी बेसिकली सौ मार्क्स उसमें होता है और अगर हम लोग ऐसी अगर मैं एवरेज करके बताऊं कि जे कितना मार्क्स मिनिमम हमें चाहिए तो मिनिमम अगर हम लोग 120 मार्क्स अगर लाते हैं मिनिमम को मतलब एवरेज मैं पकड़ के चल रही हूँ कि अगर हम लोग 120 लाते हैं तो सेफर साइड हमारा जे है पक्का और 110 लाते हैं तो एल हो जाता है और इसमें से 100 मार्क्स हमारा सेक्शन सी का पार्ट है तो आप समझ रहे हैं सेक्शन सी क्यू किंग मेकर है क्योंकि सेक्शन सी में आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे आपका चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग एंड दैट टू विथ अ वेरी गुड रैंक इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज सेक्शन बी में मेमोरी बेस्ड है नेगेटिव होने का चांसेस ज्यादा है ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम लोग नहीं कर सकते वहां पर बट सेक्शन सी में अगर हम लोग देखें ऑप्शंस बहुत ज्यादा है सौ मार्क्स अटेंड करना है वहां पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू चूज द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू डू कौन कौन से क्वेश्चन को आपको करना है ठीक है तो अगर आप सेक्शन सी में 85 टू 90 ले आते हैं तो आप समझ रहे आपने 85 टू 90 अगर मार्क्स ले आया तो वो कटिंग एज एडवांटेज आपको दे देगा कटिंग एज एडवांटेज ये देगा आपको कि अगर एक ही सेक्शन से 90 आ गया तो फिर हमारे पास कितना बचा अगर एल एस का है तो 90, 100, 110, 20 मार्क्स का डिफरेंस और यहाँ पर आए तो हम लोग 30 मार्क्स का डिफरेंस दैट मीन्स उसके बाद अगर सेक्शन बी में आप 30 या 40 मार्क्स लेके आते हैं मतलब अगर आप मात्र 20 क्वेश्चन अटेम्प करते हैं सेक्शन बी में ओनली 20 आउट ऑफ 50 सिर्फ 20 अटेम्प कर सकते करते हैं अगर 35 जिसमें हमें करना है अगर 20 सिर्फ करते हैं तो भी आपको 40 आ रहा है मतलब हम लोग यहाँ पे लेस 
रिस्क में जा सकते हैं अगर सेक्शन सी में आप ज्यादा अटेम्प करते हो तो सेक्शन सी में आप लो रिस्क तक जा सकते हो क्योंकि जरूरी नहीं कि आप तीस तीस क्वेश्चन अटेम्प करो रिस्क ले लेके अगर आप बीस क्वेश्चन भी कर रहे हैं दैट यू आर टू मच श्योर कि नहीं बीसो क्वेश्चन मेरा टू हंड्रेड परसेंट आई एम करेक्ट या टू हंड्रेड परसेंट आई एम श्योर तो मैं बीसी करूंगा या करूंगी दैट मीन्स यू आर सिक्योरिंग योर फोर्टी मार्क्स आपको एक भी नेगेटिव करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अपने सेक्शन सी को स्ट्रॉन्ग कर लिया अगर मैं अपना बात करूं तो मैंने दिसंबर 2017 एंड जून 2018 में क्वालिफाई किया है सी एस और दोनों ही बार मेरे सेक्शन सी में 95 मार्क्स थे दोनों बार मुझे 95 एक ही सेक्शन से मिल गया था तो आप समझ सकते हैं कि सेक्शन सी एक किंग मेकर का काम कैसे करता है एक सेक्शन आपको पूरा पार लगा दिया है दूसरे सेक्शन में अगर आपको थोड़े थोड़े भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप एल एस और जी आपका निकल जाएगा और अगर अच्छा थोड़ा और ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट जी आर एफ विद वेरी गुड मार्क्स ठीक है तो सेक्शन सी में डिसाइड करना क्वेश्चन दट नो वॉट यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार क्या होता है हमें लगता है कि हमें आता है और हम लोग कर देते हैं लगता है आता है करना है नहीं आपको श्योर होना पड़ेगा दैट फर्स्ट यू विल हैव टू नो व्हाट यू नो इफ यू रियली नो दैट टॉपिक और दैट क्वेश्चन और दैट आंसर देन ओनली आप रिस्क लीजिए अदरवाइज मत रिस्क लीजिए सेवेंटी है उसमें पच्चीस करना है ठीक है अगर हम लोग क्वेश्चन का बात अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करूं तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट बराबर इक्वल वेटेज दिया जाता है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है सारे यूनिट ऑलमोस्ट ऑल द थर्टीन यूनिट पर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑलमोस्ट बराबर बराबर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है आप आ, देखेंगे तो छ मार्क्स छ क्वेश्चन छ क्वेश्चन छ क्वेश्चन लगभग बराबर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मीन्स अगर हम लोग आठ से दस यूनिट को करते हैं मैं दस यूनिट बोलूंगी अगर हम लोग दस यूनिट को पकड़ के चलते हैं और इन दस यूनिट में अगर आप अपना सेवेंटी फाइव परसेंट भी डिलीवर कर देंगे एग्जाम में तो आपको आ जाएगा नाइन्टी फाइव टू हंड्रेड इनफैक्ट या नाइन्टी अब पकड़ लो नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव पकड़ लो सो so, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ ले हमें पता है कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग टू हंड्रेड परसेंट उसको डिलीवर नहीं कर पाते या हंड्रेड परसेंट डिलीवर नहीं कर सकते कि कि कोई यूनिट आपने पढ़ा है तो ये गारंटी हम लोग नहीं दे सकते कि उस यूनिट के जितना भी क्वेश्चन आएगा सब आंसर कर लेंगे लगभग सेवेंटी सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट हम लोग डिलीवर एक्चुअली में कर पाते हैं तो अगर आपने जितना इसीलिए बोला जाता है कि ट्राई टू कवर एज मच यूनिट एज यू कैन आप जितना यूनिट को कवर करेंगे ना आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि आप अगर 70 परसेंट भी डिलीवर करते हैं एंड सिंस यू हैव कवर्ड लॉट मेनी ऑफ टॉपिक्स तो आपके पास सिलेक्शन के ऑप्शन इंक्रीज हो जाएंगे आउट ऑफ 75 क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चन में सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं आठ यूनिट पढ़ के जाते हैं सात यूनिट पढ़ के जाते हैं दिक्कत क्या होगी आप अगर आठ यूनिट और सात यूनिट पढ़ के जाएंगे और मैं अगर टोटल करती हूं तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हो जा रहा है लेकिन हम लोग हंड्रेड परसेंट नहीं डिलीवर करेंगे हंड्रेड परसेंट नहीं डिलीवर कर पाते अगर छह क्वेश्चन पूछा गया आप छे के छे आंसर कर दो ऐसा नहीं हो पाता ठीक है तो इसीलिए हम लोगों को टॉलरेंस लेके चलना चाहिए तो अगर आप दस यूनिट पढ़ रहे हैं ये 11 यूनिट पढ़ रहे हैं तो आपके पास सिलेक्शंस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे लाइक like 75 क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन में आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके हाथ में क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं तो आपके पास सिलेक्शन के ऑप्शंस बहुत सारे हैं अगर आप किसी में बहुत ज्यादा श्योर नहीं तो उसे छोड़ के दूसरे को ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आप ज्यादा श्योर है लेकिन आपने अगर अपने टॉपिक को ही कम कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ सेवेंटी यू हैव इट सेल्फ योर सेल्फ रिड्यूज योर ऑप्शन आपने अपने सेवेंटी ऑप्शन को खुद ब खुद रिड्यूज कर दिया है कहीं फोर्टी फोर्टी में और अब जब आपने अपने ऑप्शन को खुद रिड्यूज कर दिया है तो अब आपको में 25 बनाना है या 45 में 25 बनाना है जो डिफिकल्ट टास्क हो सकता है क्योंकि सिलेक्ट करना होगा उसमें आप लेकिन अगर आपका वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन है लाइक like 60 या 70, 65 क्वेश्चन में अगर आप 25 सिलेक्ट करना है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है जो मुझे लगता है मेरे लिए यही काम किया क्योंकि मैंने 
टेन यूनिट पढ़ा था एंड बाकी के जो तीन यूनिट थे उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया था तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने कोई भी यूनिट को अनटच नहीं छोड़ा था ठीक है इसीलिए मैंने जब क्वेश्चन सेक्शन सी का देखा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे जिसे मैं सिलेक्ट कर पाऊ की वॉट इज दैट ट्वेंटी फाइव वो मोती कौन सा है पच्चीस मोती कौन सा है जिसे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ ठीक है और हमेशा कोशिश करिए सेक्शन सी में 25 तेईस से 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा बनाने का ठीक है क्योंकि ऑप्शंस बहुत है आप कर सकते हैं और जितना ज्यादा सेक्शन सी में सिक्योर करेंगे आप उतना सेफर साइड आते रहेंगे सेफर जोन में आएंगे इसीलिए सेक्शन सी में ज्यादा सिक्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी सर्कल को इंक्रीज करिए ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को अपने स्टडी सर्कल के अंदर इंक्लूड करने का कोशिश करिए क्योंकि जितना ज्यादा टॉपिक आप इंक्लूड करेंगे अपने स्टडी सर्कल में आप अपने ऑप्शंस को बड़ा करते जाओगे एंड जब आप अपने ऑप्शंस को बड़ा करते जाएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इजियर फॉर यू तो सिलेक्टिंग 25 आउट ऑफ दैट 75 क्वेश्चन लेकिन आपके लिए शायद वो 60 या 65 हो तो दैट सिलेक्शन विल बी इजियर देन टू सिलेक्ट 25 फाइव आउट ऑफ फोर्टी क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन तो बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत होता है जो लोग बहुत सिलेक्टिव चीजें पढ़ के जाती है जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या होता है उनका सेक्शन सी में मार्क्स उतना नहीं आ पाता है क्योंकि उनका सेक्शन सी में सिलेक्शन कम हो गया वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं अगर आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से 90 आएगा कहाँ से 95 आएगा ठीक है तो कोशिश करना है हमें कि हम लोग 25 के 25 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन को अटेम्प करे ही करे ठीक है अब अटेम्प करने के लिए भी आप आपको आ, क्योंकि अभी सीबीटी मोड हो गया हमारा कंप्यूटर बेस्ड मोड है ओएमआर नहीं भरना है तो टाइम बच रहा है ओएमआर को भरने का अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है जब आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मैं क्या करती हूँ एक पेपर लीजिए जो हमें पेपर दिया जाता है रफ करने के लिए उसमें एक साइड आप एक साइड इस तरह से उसको सेपरेट कर दीजिए जिसमें कि सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इस तरह से आप पार्टीशन कर दीजिए ठीक है तो मैं इसको जूम इन करके यहाँ पे ऐसे बस दिखा दे रही हूँ ठीक है तो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को ऐसे करके पार्ट कर दीजिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आप वहां पर मार्क करिए उनको ठीक है मार्क करिए उनको जिनमें आप टू श्योर है जिस क्वेश्चन में आप 200 हंड्रेड परसेंट श्योर है कि नहीं यही आंसर है तो उसको तो आप मार्क उसी समय कर दीजिए बट जिसमें आपको डाउट है थोड़ा ठीक है अभी आप कंफर्म नहीं है आपको शायद और दूसरे क्वेश्चंस को भी चेक करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी डिसाइडिंग वेदर आप इसके साथ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वहां पर सिर्फ रिव्यू एक आता है मार्क फॉर रिव्यू और एक आता है मार्क फॉर रिव्यू विथ आंसर आप आंसर कर देते हैं देन मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू वाले में जाइए आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू में मत जाइए क्यों क्योंकि आंसर करके जब आप मार्क फॉर रिव्यू करते हैं ना तो उसे भी हमारा सिस्टम रीड करता है कि वो भी एज अ आंसर उसे ट्रीट करता है तो जब आप 50 जैसे आप जब 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना भले आपने वो मार्क फॉर रिव्यू ही रखा है लेकिन आप उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे बिकॉज सिस्टम वहां पर बोलेगा यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन तो फिर आपको वापस बैक जाना पड़ेगा उन मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे तो यहाँ पर आपका टेम टाइम बहुत ज्यादा लैक होता है यहाँ पे टाइम बहुत खा जाते हैं हम लोग तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी आप मार्क फॉर रिव्यू वाले में सिंपल जाइए उसको आपका सिस्टम रीड नहीं करेगा एज आंसर और क्या करिए वो क्वेश्चन जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है या जिसके लिए आप लगभग श्योर है बट एक बार आप कन्फर्म होना चाहते हैं कि क्या कोई और ऐसा क्वेश्चन है इसके बदले जिसे मैं टू होकर के मार दू ठीक है तो तब आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे उस क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट ठीक है वहां पे मार्क फॉर रिव्यू रख दीजिए यहाँ पे सेवेंटी एट लिख के क्या आपने आंसर सोचा मान लीजिए आपको लग रहा है ए होगा तो सेवेंटी एट का ए और उस वहां पर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया अब नेक्स्ट आपने आया तो वहां पर आ गया एट्टी सिक्स एट्टी सिक्स का बी इस तरह से आपने अपने सेक्शन जो कॉलम बनाए वहां पर लिख लिया अब लास्ट में समय क्या बचेगा आपको राइट हैंड साइड में आपको पूरा दिया रहेगा आपके आ, आ, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं ग्रीन टिक किस में किए हुआ है देन आपने कितने मार्क फॉर रिव्यू रखे तो आपको जब पता चल जाएगा कि 200 हंड्रेड परसेंट श्योर आप किन किन क्वेश्चन में थे लाइक like, सपोज आपने 15 क्वेश्चन को ग्रीन टिक कर दिया मतलब आपने टू हंड्रेड श्योर है फिफ्टीन क्वेश्चन में अब आपको और दस क्वेश्चन करने हैं और ये दस क्वेश्चन आप किससे निकालोगे यहाँ से जो आपने आंसर्स जिसके लिखे हैं अब आपको एक एक करके इस क्वेश्चन 
क्वेश्चन में जाना है एंड यू डोंट हैव टू एनालाइज अगेन कि आपने क्या आंसर सोचा था क्योंकि आपने यहाँ पे ए लिख दिया है ठीक है जब आप लिखते जाएंगे एक और चीज क्या करना जो मैं करती हूँ आप यहाँ पे सपोज फिर लिख दिया हंड्रेड एंड वन आंसर इज सी आपने ऐसे लिख दिया अब जब हम लोग क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं जब आप 71, 72 जाते हैं तो आपको पहले से तो नहीं पता है ना कि आगे आने वाले क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं ठीक है मान लीजिए मैंने 78 को जब मार्क फॉर रिव्यू रखा लेकिन फिर जब मैंने 86 को देखा तो 86 में मैं ज्यादा श्योर हूँ एज कम्पेयर टू 78। तो अगर इन दोनों में मुझे शायद सिलेक्ट करना हो तो मैं एट्टी के साथ जाऊँ सेवेंटी के साथ ना जाऊँ अगर ऑप्शन ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी एट्टी को एक टिक कर दूंगी ठीक है दैट मीन्स मैं सबसे पहले एट्टी को रिव्यू करूंगी ठीक है मान लीजिए हंड्रेड एंड वन भी वैसे ही जिसको मैंने टिक कर दिया ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क फॉर रिव्यू आल्सो बहुत सारे हम लोग तो मार्क फॉर रिव्यू तो बहुत सारे क्वेश्चन को कर देते हैं लेकिन मार्क फॉर रिव्यू वाले को भी किसमें आपको लग रहा है आप ज्यादा थोड़े ज्यादा और श्योर है थोड़े ज्यादा और श्योर है उसको आप टिक कर दो ठीक है तो नाउ आई एम गोइंग टू डिरेक्टली क्वेश्चन नंबर 86 सिक्स बिकॉज आपको याद नहीं है ना कि क्वेश्चन नंबर 86 था या 78 था जिसमें मैं ज्यादा श्योर थी या श्योर था तो अब हम लोग यहाँ से डिरेक्टली 86 को देखेंगे 86 में देखने के बाद हमें लगेगा कि नहीं ये होगा राइट right होगा तो फिर हमने 86 को मार्क कर दिया और अब आपका ये हो गया सिक्सटीन तो इस तरह से अब आपको अपने मार्क फॉर रिव्यू वाले में से भी सिलेक्शन करना है दैट मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं हंड्रेड परसेंट श्योर 99% परसेंट श्योर या 95% फाइव परसेंट श्योर नाइन्टी परसेंट श्योर हम लोग अपने क्वेश्चन को तीन लेवल में तोड़ रहे हैं हंड्रेड परसेंट श्योर नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर एंड नाइन्टी परसेंट श्योर ये इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज आपको नेगेटिव मार्किंग अगर कम करना है तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा या आपको डिवाइड करना पड़ेगा और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं मैंने जब दिया था तब सी बी टी मोड नहीं था तब ओ एम आर था तो मैं उस समय क्या करती थी डबल टेक सिंगल टेप सर्कल ना हंड्रेड परसेंट श्योर नाइन्टी परसेंट श्योर नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर है नाइन्टी परसेंट श्योर और जिसमें नहीं श्योर है उसको तो करना ही नहीं है ठीक है तो मैंने अपने क्वेश्चन को इस लेवल में पेन्स आर नॉट अलाउड आपको वहीं पर दिया जाएगा शिवानी पेन पेपर सब कुछ वहां दिया जाएगा आपको कुछ भी अलाउड नहीं है ठीक है तो अब हम लोग अपने लेवल ऑफ जो मार्क फॉर रिव्यू था उसको आपने दो लेवल में तोड़ दिया 95 और 90 दैट मीन्स अभी हम लोगों को पहले 95 फाइव परसेंट श्योर वाले क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है 95 वाले क्वेश्चन में सिलेक्ट करने के बावजूद अगर आपका 25 नहीं हुआ अगर 25 नहीं हुआ देन ओनली आप जाएंगे 90 वाले में अदरवाइज अगर आपका सिंगल टिक और डबल टिक वाले में से ही अगर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो आपको 90 परसेंट वाले में जाने का जरूरत नहीं तो दैट मीन्स रिस्क हम लोग कम कर रहे हैं ना हम लोग रिस्क जोन में कम से कम जा रहे हैं जितना कम रिस्क लेंगे उतना आपका गलत होने का चांसेस कम होगा तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस तरह से अपने मार्किंग को डिवाइड करें ड्यूरिंग एग्जाम आप तुरंत उस समय जब आंसर कर रहे हो अपने रफ पेज में राइट साइड में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए जहां पे आप सी और बी को डिवाइड कर दीजिए और इसी तरह से मेंशन करते जाइए यस यस आपको पेपर वगैरह सब दिया जाएगा ठीक है तो इस तरह से करने से मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प करता है ओके okay, जैसे वही मैंने यहाँ पे बताया है डबल टेक इज वॉट योर वॉट वॉट इज योर नेम सिंपल सी बात है वॉट इज योर नेम टाइप का क्वेश्चन दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है तो आप बिना सोचे समझे बोलोगे ना दिस इज माई नेम वॉट इज योर नेम माई नेम इज खुशबू अग्रवाल इमीडिएट आई एम बोलेंगे दैट मीन्स आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर फॉर दिस क्वेश्चन इफ आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर फॉर दिस क्वेश्चन मुझे और नहीं इसको रिव्यू करना है और मैं उसे मार्क कर दूंगी दैट इज यू हैव आंसर दी क्वेश्चन तो मेरा आ जाएगा यू हैव आंसर दी क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट इज योर फ्रेंड्स फादर नेम वॉट इज योर फ्रेंड्स फादर नेम पता भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वॉट इज योर फ्रेंड्स फादर फादर नेम तो भाई ये तो रिस्क वाला क्वेश्चन है ना हमें कहाँ से पता चलेगा उसके दादाजी का क्या नाम था तो इसको तो करना ही नहीं है अब यहाँ पर आप देखिए ऐसा रहेगा एक रहता है मार्क करने के बाद आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया मतलब आंसर करने के बाद आपने मार्क फॉर रिव्यू किया और एक आपने बिना आंसर किए मार्क फॉर रिव्यू किया नॉट आंसर बट मार्क फॉर रिव्यू तो गो फॉर नॉट आंसर फॉर एंड मार्क फॉर रिव्यू उसमें कभी मत जाइएगा ये टाइम आपका बहुत वेस्ट करेगा क्योंकि आपने आंसर एक बार मार्क कर दिया तो वो आपके आंसर में काउंट होता है आपने जैसे ही पच्चीस क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपको आगे के 
क्वेश्चन का एसेस नहीं मिलेगा अंटिल एंड अनलेस आप वापस बैक में जाकर के क्वेश्चन को डिलीट नहीं मतलब आंसर्स को हटाते नहीं जाओ डिलीट नहीं करते जाओ तब तक आपको एस एस नहीं मिलेगा तो अगेन यू आर गोइंग टू वेस्ट टाइम टू कम बैक टू अगेन गो टू कम बैक एंड टू अगेन गो तो बहुत डिफिकल्ट होगा आप बेटर है आप पेपर में लिखते जाइए कौन सा हमें आप मार्क फॉर रिव्यू रखा आपने किसमें कितना श्योर थे टिक कर दीजिए आंसर मार्क कर लीजिए ए भी आपने क्या सोचा है क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग देन जाइए दोबारा फिर रिव्यू करिए तो वो आपका टाइम भी कम लगेगा टाइम भी बचेगा एंड आपको पता आपने अपने जो रिस्क है उसे आपने प्रायरिटाइज कर दिया है कि नाइन्टी वाला जो आई एम श्योर उसको पहले नाइन्टी वाला पहले फिर नाइन्टी वाला फिर उसके बाद वाले तो यू हैव प्रायरिटाइज योर क्वेश्चन एंड आप प्रायरिट बेसिस ही अपने रिव्यू करेंगे क्वेश्चंस को भी बहुत बार क्या होता है टाइम कम पड़ जाता है तो हम लोग जो क्वेश्चंस आते थे शायद या जो क्वेश्चन हम लोग मार्क फॉर रिव्यू किए थे और कर सकते थे उसमें जाने का समय नहीं मिल पाता है लेकिन अगर आप वहीं पर अपने प्रायोरिटाइज कर लोगे कि जिसमें आप मतलब आपको लगता है कि नहीं ये तो हो जाएगा एक बार और टाइम से थोड़ा सा देख लेंगे तो ये कर लेंगे तो वैसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए इसीलिए आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए टिक कर दीजिए वहां पे ताकि आपको पता रहे कि पहले मुझे रिव्यू करना है इन क्वेश्चंस का फिर मुझे इन क्वेश्चंस का रिव्यू करना है ताकि आपसे वो क्वेश्चन ना छूटे जिनके लिए आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो सकते थे और जिनमें आपको शायद मार्क्स मिल सकता था तो एग्जाम हॉल में ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सेक्शन सी में जनरली दिक्कत क्या होती है 75 में 25 करना कोई बड़ी बात नहीं है और शायद आप घर आके देखते होंगे तो आपको 25 क्वेश्चन आ भी जाता होगा कि हाँ 25 क्वेश्चन तो आ रहा था सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज द ओनली इशू जो स्टूडेंट फेस करते हैं हम लोग यही प्रॉब्लम फेस करते हैं 75 में 25 करना बड़ी बात नहीं है 75 में 90 मार्क्स 75 क्वेश्चन करके 25 क्वेश्चन करके 90 मार्क्स या 95 मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात क्या है कि हम लोग करेक्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना करेक्ट क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपका पार्ट लग जाएगा और करेक्ट क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करेंगे तो नेगेटिव 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 होता चला जाएगा एंड आपका जो ग्राफ है वो रिड्यूज हो जाएगा तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्वेश्चन का सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए ठीक है तो सेक्शन सी का अगर मैं बात करें तो 75 टोटल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 25 करना रहता है जो आपको 100 मार्क्स देता है एंड 25 परसेंट नेगेटिव मार्किंग होता है टारगेट अगर हम 80 मिनिमम मैं इसको रखती हूँ ठीक है लेकिन अगर आप अच्छा टारगेट रख सकते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि नाइनटी टारगेट रखिए लेकिन चलिए मैं मिनिमम रख के चल रही हूँ अस्सी अस्सी तो सी में लाना ही लाना है मिनिमम टारगेट है ये अस्सी के लिए आपको बीस क्वेश्चन को सही करना है तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा कि अगर आपने डबल टिक किया है वो अगर 20 क्वेश्चन हो गए हैं 20 क्वेश्चन वाला डबल टिक मतलब 100 परसेंट श्योर वाले आपके पास 20 क्वेश्चन आ गए हैं अब आपको रिव्यू वाले से पांच निकालना है अपने पॉकेट में पांच किस तरह से निकालेंगे और किस तरह से निकाल सकते हैं कितना रिस्क आप ले सकते हैं पांच निकालने में वो देखना है क्योंकि बीस से आपको अस्सी मिल रहा है अगर पांच में पांच निकालने के चक्कर में आपने दो निकाला और दोनों नेगेटिव हो गया तो होगा कि आपका दस मार्क्स माइनस हो जाएगा क्योंकि वन नेगेटिव आपको पांच मार्क्स का नुकसान भरना पड़ता है सेक्शन सी में बहुत भारी नुकसान होता है इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के ऊपर जोर डालना है सेक्शन सी में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है अब टाइप ऑफ क्वेश्चन का भी हम लोग बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन सी के जो फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है पॉइंटर्स टाइप जिसे मैं बोलती हूँ पॉइंटर्स टाइप में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे कुछ पॉइंट्स उसके बारे में दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि कम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर निकालिए ठीक है कम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर या नॉन करेक्ट आंसर ऐसे निकालिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपका आ, हम लोग जब इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अगर आप फॉलो करेंगे बहुत बार काम करता है 95 परसेंट केसेस में एलिमिनेशन मेथड आपका क्लिक कर जाता है अभी एलिमिनेशन मेथड क्या है एलिमिनेशन मेथड ये है कि जब हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में आप ये मत देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है जिसके लिए आप टू श्योर है कि यह तो भाई गलत है मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सी आप बोल रहे हैं कि यह तो हंड्रेड परसेंट गलत है यह तो हो ही नहीं सकता ठीक है अगर आप ऑप्शन में या तो मान लीजिए कि बी अगर मैं बी को बोलूं कि बी में मैं 100 परसेंट श्योर हूं कि ये गलत हो ये तो सही हो ही नहीं सकते ये तो 100 परसेंट गलत है अगर अगर मैं ऑप्शन देखूं बी 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 तीन ऐसे ऑप्शंस है जिसमें बी आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर निकालना था आपको पता है बी नहीं है तो उसी से आपका आंसर आ गया तो बहुत
फिर एक आता है ग्राफिकल क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन इज बेसिकली एनालिसिस वाला क्वेश्चन जिसको करना बहुत आसान होता है उसमें आपका कोई मेमोरी वेमोरी कुछ नहीं आपका थियोरिटिकल नॉलेज होना चाहिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको बहुत सारा चीज आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है ग्राफ को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ग्राफिकल क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि गलत होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा ग्राफिकल क्वेश्चन में होते हैं अगर एनालिसिस गलत हो गया तो ग्राफिकल क्वेश्चन के मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं तो बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन में इफ यू आर टू मच श्योर कि नहीं ठीक है ग्राफिकल क्वेश्चन जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो ऐसे क्वेश्चन खोजते हैं कि कहाँ है और मैं करूँ ठीक है तो बेस्ड ऑन दैट आप सिलेक्शन कर सकते हैं उसके बाद आता है मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन जो कि इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप देखोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपको सब कुछ के बारे में नहीं पता हो लेकिन शायद बस एक जानने से भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप आंसर ला सकते हैं एक भी आ रहा है अगर तो आप देखेंगे जब ऑप्शन में तो हो सकता है एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर जो आपको आता है वो मैंशन है एंड उसमें भी आप आंसर लेकिन ये तभी होगा वेन यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर फॉर दैट पर्टिकुलर वन ऑप्शन ठीक है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं तो मैच द कॉलम वाला बहुत आसान होता है आप ऑप्शन से आंसर डिराइव कर सकते हो मैच द कॉलम वाले में उसके बाद एक्सपेरिमेंटल टाइप जो कि जान है सेक्शन सी का एक्सपेरिमेंटल टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है उसे परफॉर्म करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए टॉपिक नॉलेज होना चाहिए बहुत ज्यादा आपको याद रखने का कुछ नहीं आपको एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन में क्वेश्चन में ही सब कुछ बोला जा रहा है ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना आपको एनालिसिस के बेसिस पे करना है तो जिनका कंसेप्ट क्लियर होता है ना टॉपिक का वो एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं और उनको एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्कोरिंग क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आपके लिए स्कोरिंग क्वेश्चन में होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा आपको याद रखना कुछ नहीं लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ क्वेश्चन को एनालाइज करके आंसर कर सकते हैं और फिर कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप का आता है मेमोरी uh, टाइप के वैसे भी आते हैं कि uh, आपको सिंपल कंसेप्ट क्लियर है कुछ मेमोरी वाला चीज है वैसे क्वेश्चन भी आते हैं तो जैसा आपको बी में आता है वैसा भी आता है आपको एडिशनल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं तो डेफिनेटली सेक्शन सी हेल्प करता है हमें टू स्कोर एंड सेक्शन सी हमेशा याद रखिए इज अ किंग मेकर सेक्शन सी को करने के लिए सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है तो सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन के लिए जो मैंने ट्रिक बताया या जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करके देखेगा कभी प्रैक्टिस सेशंस के दौरान ही फॉलो करके देखेगा डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अगर आप सीख जाएंगे कि किस तरह से हमें सेक्शन को के क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है बिकॉज गलती वही होता आप भी नोटिस करते होंगे कि अरे जो हमने नहीं आंसर किया वो राइट right जो आंसर किया वही रॉन्ग हो गया ऐसा बहुत बार होता है बहुत स्टूडेंट के साथ होता है और नेगेटिव होता चला जाता है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ऑफ द राइट क्वेश्चन इसके लिए नो व्हाट यू नो एंड आप प्रॉपर उसमें जाइए मार्क अपने क्वेश्चन को लिखिए आंसर लिखिए टिक करिए जिसमें आप कितने परसेंट श्योर है आपको पता चले ताकि ड्यूरिंग योर रेफरेंस आप जब रिव्यू करोगे दोबारा जो क्वेश्चन को तो आप पहले उन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करो जिसके लिए आप 95 परसेंट श्योर है तो आपका छूटने का चांसेस अगर टाइम के भी कम है तो आप टाइम से भी या आपको टाइम के साथ भी डीलिंग में मदद करेगा ठीक है तो होपिंग दैट दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज आउट ऑल दी वेरी बेस्ट अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ और अच्छे से तैयारी करिए एंड इस लॉकडाउन के पीरियड को आप यूटिलाइज करिए पढ़ने में बिकॉज अभी ना आपको बाहर कॉलेजेस जाना है ना अगर कोई आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे वो भी नहीं करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ने में यूटिलाइज कर सकते हैं कोशिश करिए अभी क्योंकि बहुत कम समय बचा है पिक टाइम है हमें तैयारी करना है अभी एंड uh, ये सेशन होपफुली आपको अच्छा लगा हो या आपको बेनिफिट करेगा एंड uh, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछेगा कमेंट करके शेयर करना चाहते तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड uh, आपको अगर मेरे स्पेशल क्लास में रजिस्टर करना है तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मेरे स्पेशल क्लास का लिंक गिवन है आप जाके वहां पर सब रजिस्टर कर सकते हो ओके सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाय बाय टेक केयर गुड नाइट अच्छे से रहिए बी हेल्दी स्टे एट होम एंड ब्रेक द चेन बाय